Ich bin im Zentrum von Luam Sabang, meiner aktuellen Wahlheimat hier in Laos. Hier findet aktuell das Lichterfestival statt. Das ist das wahrscheinlich schönste Festival überhaupt in Laos. Das geht über mehrere Tage hinweg und heute findet noch die Abschlussparade statt. Und wie das aussieht, da nehme ich euch heute mal mit. Und ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt einfach mal dran. Viel Spaß! Hallo und sonnige Grüße aus Laos. Wenn dich das Leben in Laos interessiert, wie der Alltag hier so aussieht, was hier so passiert oder auch wie mein Leben hier aussieht, dann bist du genau richtig hier und lass direkt erstmal ein Abo da. Ja, wie gerade eingangs gesagt, findet aktuell das Lichterfestival in Laos statt. Und Luan Prabang ist einfach der beste Ort, um das erleben zu können. Man sieht das schon hinter mir, vor mir, einfach überall. Man hört es sicherlich auch, die Vorbereitungen sind im vollen Gange. Die ganzen Drachenboote stehen schon bereit. Das Spektakel werden wir uns auf jeden Fall mal antun heute. Ich freue mich riesig, denn letztes Jahr ist das Festival ausgefallen, wegen, ja, ihr wisst schon, wegen Corona. Vor zwei Jahren hat es stattgefunden, allerdings war das Wetter richtig Mist. Ich hatte damals zwar auch gefilmt, aber es war so verregnet, also das Material ist nicht so dolle. Deswegen, ja, bin ich froh dass das jetzt mal wieder stattfindet, dass ich euch da auch mitnehmen kann. Also, schauen wir uns einfach mal um. Schauen wir uns mal ein paar von den Drachenbooten an. So, hier neben mir sieht man, dass die Leute schon langsam Aufstellungen aufnehmen für die Parade. Und ähm, es müsste auch bald losgehen. Ich glaube, so 18 Uhr geht's los. Also quasi auch, wenn es dunkel wird. Und dann geht die Parade die komplette Hauptstraße hier auf der Peninsula. Und zwar hier vom Nachtmarkt, wo ich gerade bin, bis zum Ende der Peninsula. Und sie endet dann beim berühmten Watzien Kong, wo die Boote dann zu Wasser gelassen werden. Ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass es dunkel wird, so dass das alles halt auch noch beleuchtet wird und die Kerzen angezündet werden. Weil das ist das eigentliche Highlight. Das sieht einfach mega aus. Also bleibt ein bisschen dran. Ich kann euch versprechen, das lohnt sich. Denn sämtliche Tempel hier sind während des Lichterfestivals natürlich auch geschmückt. Ja, ihr ahnt es schon, mit Lichtern und zwar mit ganz vielen Kerzen. Die Kerzen werden aber erst angezündet, wenn es dann halt wirklich dunkel wird. Also man sieht hier, hier sind die Novizen hinter mir und auch hier auf der Seite die gerade noch alles aufbauen und vorbereiten. Also auf dem Weg liegen noch einige Tempel und da werde ich sicherlich auch noch mal den einen oder anderen Blick reinwerfen unterwegs, so dass ihr dann auch noch mal sehen könnt, wie das Ganze dann hell erleuchtet bzw. bunt erleuchtet aussieht. Ein kleines Highlight abseits des Festivals. Hinter mir geht gerade die Sonne unter. Und ich hoffe, die Kamera kann es einfangen. Aber die letzten Sonnenstrahlen, die biegen quasi jetzt gerade noch so raus. 
sieht mega genial aus. Ich halte mal kurz drauf, vielleicht kann man das dann besser sehen. Also auf dem Display sieht das ganz gut aus. Also wenn euch das gefällt, lasst schon mal einen Daumen nach oben da. Also ich würde es machen. <lacht> so langsam wird mehr und mehr beleuchtet. Sieht auf jeden Fall schon richtig genial aus. Bevor es jetzt aber richtig losgeht, für diejenigen von euch, die euch wundern, was ja eigentlich stattfindet, warum findet dieses Fest statt? Das sind zwei Dinge, die hier zelebriert werden. Und zwar ist das zum einen das Ende der buddhistischen Fastenzeit und der Beginn der Dry Season. Diese beiden Events kommen quasi zusammen und werden dann mit diesem äh, Light Festival gefeiert. Und die Parade heute ist ja, nahezu der Abschluss von den ganzen Festivitäten. So, meine bessere Hälfte hat uns ein paar Kratons gebaut. Do you want to tell what it's for? It's to clean the things you have uh, maybe done during the year and start the new begin. So you can just ask uh, pardon everybody if you have done something bad or if you were good this uh, during that time and then you can just so so all the bad things you've done the past year you just float down the river exactly very easy huh? that's nice <laughs> you should do that more often weggespült den fluss hinunter ja leider sind die kerzen nicht angeblieben auf meinem kratfond war ein bisschen zu windig unten am fluss aber das ist auch so ein bisschen the beauty von diesem Festival. Man hat jetzt einen Neustart quasi und alles Negative schwimmt jetzt den Fluss hinunter und ja, quasi ein neues Jahr, ein neuer Beginn startet jetzt. Jetzt gehen wir zurück zur Hauptstraße und schauen uns die Parade an. Mal gucken, ob sie jetzt mittlerweile im Gange ist. Wir sind zurück auf der Hauptstraße. Die Parade hat immer noch nicht angefangen, aber es ist mittlerweile alles bunt beleuchtet. Ich versuche das mal ein bisschen einzufangen. Also sind anscheinend 20 Boote aus 20 verschiedenen Dörfern hier aus Luang Prabang. Und das ist zeitgleich auch noch eine Art Wettbewerb, wer das schönste Boot gebaut hat. Wer jetzt die Jury ist, ich habe keine Ahnung. Und wie man das Ergebnis herauskriegt, wer letztendlich gewonnen hat, auch keine Ahnung. Aber ja, ist nochmal ein Anreiz für die Leute, ein extra schönes äh, Boot zu bauen. So wie das hier zum Beispiel. Wenn wir schon warten, dann können wir auf jeden Fall auch noch mal einen Blick in den Tempel reinwerfen. Denn hier sind mittlerweile auch alle, alle Laternen an. Wunder, wunderschön. Die Jury von diesem Bootwettbewerb ist hier oben, hier oben unter dem Zelt, direkt gegenüber vom Nationalmuseum. Und die Parade geht jetzt auch los. Die Leute setzen sich langsam in Bewegung. Die so eine Choreografie hier am Anfang.
kurz getümmelt, dann hat das ein bisschen was von Karneval. Ähm, fehlen nur noch die Kamelle. Also viel Musik, teilweise Getanze und natürlich die ganzen bunten Dekorationen. Mega cool, super schön. Also so viele Leute habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also vor allem nicht hier in Ruhr Trabank. Als ich hierher gekommen bin vor uh, zwei Jahren oder so, ich weiß gar nicht mehr genau wann das war, da war die Stadt wie ausgestorben. Da war wirklich niemand hier auf den Straßen. Und jetzt ist es einfach voll. Nicht mal zum Kimai Lao, also zum laut Neujahrsfest waren so viele Leute hier. Das ist schon echt abgefahren. <lacht> Cool, mal wieder so viele Leute zu sehen. Wir sind mittlerweile beim Wat Tong angekommen. Und hier ist richtig was los. Und überall Kerzen. Richtig, richtig schön, richtig cool. Im Hintergrund hört man auch die Novizen kräftig am Trommeln, äh, quasi da hinten. Und es ja, ist einfach mega cool, mega schön. Und es fühlt sich auch richtig gut an, hat irgendwie was Magisches. Als nächstes geht es dann runter zum Mekong wieder. Und da werden dann die Boote und die ganzen Kartons zu Wasser gelassen. Und ja, das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Aber erstmal schauen wir uns hier noch ein bisschen beim Tempel um. So, hier ist jetzt der Spot, wo die Boote zu Wasser gelassen werden. Und ähm, ja, das dauert jetzt ein bisschen. Einiges äh, sieht man schon auf dem Fluss. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann im Hintergrund. Ich halte mal drauf. Da ist auf jeden Fall einiges an Kratons schon auf dem Fluss. Und das eine oder andere Boot wurde auch schon zu Wasser gelassen. Das Ganze dauert jetzt ein bisschen hier. Ich werde jetzt mal ein bisschen den Mekong noch runter spazieren und gucken, dass ich da noch irgendwie was einfangen kann. Ich bin jetzt wieder am Ausgangspunkt, da wo heute alles losging. Und zwar bin ich hier am Nachtmarkt. Man sieht ihn hinter mir. Da ist auch noch einiges los, aber meine Füße sind platt. Ich habe genug. Ich habe alles gesehen heute. Wir haben alles gesehen heute. Wir haben jede Menge von den Booten gesehen. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Kerzen gesehen. Alles hell erleuchtet und wunderschön. Sogar Feuerwerk haben wir heute gesehen. Also 
die Leute wollten wirklich, dass dieses Festival stattfindet dieses Jahr scheinbar. Da es ja letztes Jahr ausgefallen ist. Also es hat sich gelohnt hier in die Stadt zu kommen. Super nice, mega schön. Also wenn euch das auch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da. Und dann soll es auch das erstmal gewesen sein. Ich verlinke euch hier auch nochmal zwei Videos, wo ich glaube, dass euch die gefallen können. Und hinterlasst auch gerne einen Kommentar, was hat euch am besten gefallen. Schreibt mir das gerne einfach mal da rein in die Kommentarspalte. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und bis bald erstmal.